루이 브라이 저건 다 거짓말이야! 그래! 앞을 보지 못하는데 점몇개 가지고 어떻게 글을 읽어? 여러분! 거짓말이 아닙니다! 그럼! 내가 읽는 책도 어디 한번 똑같이 다시 읽어보게! 한 남자가 일어서서 책을 아무거나 집어들고는 어느 한 문장을 읽었어요. 글을 읽는 소리가 들리자 앞을 보지 못하는 친구가 송곳으로 열심히 종이를 눌러 글을 썼어요. 그러곤 옆에 있는 친구에게 넘겨주었지요. 종이를 받은 친구는 더듬더듬 종이를 만지며 책의 문구를 똑같이 읽기 시작했어요. 사람들은 크게 놀랐어요. 아니, 점몇 개만으로 글을 쓰고 읽을 수 있다고? 앞을 보지 못하는 사람들이 사용하는 점자 문자는 말 그대로 점을 이용하여 글을 쓰고 읽을 수 있어요. 그리고 바로 이걸 만들어낸 사람이 루이 브라이라는 사람이랍니다. 루이 브라이는 앞을 보지 못했지만 항상 많은 책을 읽고 공부하고 싶어 했어요. 하지만 앞을 보지 못하는 사람들을 위한 책은 철로 만들어져 너무 무겁고 글을 읽는데도 힘들었지요. 자기 생각을 글로 쓸 수도 없었기 때문에 학교 생활이 매우 불편했어요. 휴, 마음껏 글을 읽을 수 있는 방법이 없을까? 그러던 중 군인들이 전쟁 중에 쓰는 암호 문자를 만져보게 되었어요. 어? 이게 뭔가요? 이건 암호를 적은 종이라 한다. 송곳으로 종이를 찍어 내용을 적는 거지. 그래! 이거야! 루이는 손으로 더듬어가면서 자신처럼 앞을 보지 못하는 사람들을 위한 문자를 만들기 시작했어요. 그렇게 루이가 만든 점자 문자는 앞을 보지 못하는 사람들 사이에서 큰 인기를 끌었어요. 마음껏 자신의 생각을 적고 사람들과 나눌 수도 있었기 때문이지요. 눈이 보이지 않는 사람들에게 정말 편리했던 루이 브라이의 점자 문자는 많은 사람 앞에서 발표되었어요. 덕분에 가벼운 점자책이 만들어지고 앞을 보지 못하는 사람들도 편하게 글을 쓰기 시작했어요. 그렇게 편리한 점자 문자는 지금까지도 잘 사용이 되고 있답니다. 좋아요와 구독 버튼 눌러줘.